हेलो एवरीवन तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ इससे पहले हमने इसके इंट्रोडक्शन के बारे में जाना था मुस्लिम लॉ के और अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं ठीक है तो चलिए वो हम स्टार्ट करते हैं सोर्सेज प्राइमरी सोर्सेज सेकेंडरी सोर्सेज मतलब कि एनसाइंट मॉडर्न ठीक है ये दो औरतें हैं और इसके अंदर भी ये चार चार पार्ट में मैंने डिवाइड किया हुआ है मतलब ये चार चार सोर्सेज होते हैं इन दोनों में जो प्राइमरी एंड साइंस सोर्सेज हैं या प्राइमरी या एंड साइंस दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं इसमें होता है कुरान सुन्ना इजमा कियास ये मतलब कि पुराने टाइम की बात की हुई है लेकिन ये अभी भी फॉलो किए जाते हैं ठीक है जिस तरह के कुरान कुरान इस टाइम मुस्लिम्स में पढ़े जा पढ़ी जाती है बुक्स होती हैं इनकी ठीक है एक डिवाइन बुक होती है ये तो इसको हम जानेंगे इसमें सेकेंडरी जो सोर्सेज हैं इसके अंदर कस्टम्स जुडिशल डिसीजंस लेजिस्लेशन इक्विटी जस्टिस एंड गुड कंसाइंस ये चार सोर्सेज होते हैं जो मॉडर्न सोर्सेज में ठीक है तो इनको हम आज भी फॉलो करते हैं इन सभी सोर्सेज को ठीक है तो इनके बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे हम सबसे पहले मैं सोर्सेज के बारे में बता देता हूँ बाय सोर्सेज ऑफ एनी लॉ वी मीन द ओरिजिनल मेटीरियल वे आर द कंटेंट्स ऑफ दैट लॉ आर टू बी फाउंडेड एंड आर मेड अवेलेबल टू अस ठीक है इसके अंदर मैंने अवेलेबल किया हुआ है ये सभी सोर्सेज को और ये मतलब कि ये ओरिजिनल मैटर्स मटेरियल्स के बारे में बताता है ठीक है सोर्स तो आज हम मुस्लिम लॉ के सोर्सेज के बारे में जानेंगे तो इसके हम पहले डिस्कस करेंगे एंड साइंस सोर्स के बारे में इसके अंदर कौन कौन सी सोर्सेज आते हैं ठीक है प्राइमरी सोर्सेज आर दो विच द प्रोफिट हिमसेल्फ डायरेक्टेड टू बी द सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ मतलब कि इसमें जो प्राइमरी सोर्सेज हैं जिसको इंसान सोर्स भी कहा जाता है इसको प्रॉफिट थे जो उन्होंने खुद डायरेक्ट किया है इन सोर्सेज को ठीक प्रॉफिट कौन थे प्रॉफिट मोहम्मद थे जिन्होंने कम्युनिकेशन किया था किससे गोड से इसको हम आगे भी जानेंगे दे सोर्सेज आर देयर फॉर द हाईएस्ट क्वालिटी एंड इम्पोर्टेंस इन देयर रिस्पेक्टिव वर्ड इसके जो सोर्सेज नीचे दिए हुए हैं उनको हम इनकी जो इम्पोर्टेंस इनकी क्वालिटी इनके बारे में अच्छे से रिस्पेक्टिव ऑर्डर में जानेंगे तो सबसे सबसे पहले मैं हम एंड सैंड सोर्सेज के कुरान के बारे में जानेंगे कुरान कुरान क्या है कुरान तो आपने सुना होगा नाम मुस्लिम में एक बुक होती है जिसको पढ़ा जाता है ठीक है द वर्ड कुरान इज डिराइव फ्रॉम द अरेबिक वर्ड कुर्रा मतलब ये एक इसका इसको अरेबिक वर्ड में बताया गया है इसका नाम डिराइव किया हुआ है कुर्रा एंड प्रोपरली सिग्निफाइज द रीडिंग मतलब कि इसका मतलब होता है कुर्रा का जो रीड करते हैं पढ़ते हैं या फिर जो पढ़ी जा चुकी है दैट विच ऑट टू बी रीड ठीक है इट कंटेन्स द वेरी वर्ड्स ऑफ गॉड एज कम्युनिकेटेड टू प्रॉफिट मोहम्मद थ्रू एंजल गैब्रियल मतलब कि इसमें जो प्रॉफिट मोहम्मद थे उन्होंने कम्युनिकेट किया था किससे एंजल गैब्रियल से जो गॉड थे ठीक है इन्होंने जो भी कम्युनिकेशन की थी प्रॉफिट मोहम्मद ने उसको रिटर्न में लिख दिया था किसमें कुरान में जिसको कुरान कहा जाता है ठीक है इट इज़ द बेसिस ऑन विच द वेरी स्ट्रक्चर ऑफ इस्लाम रेस्ट अपॉन मतलब कि जो कुरान है ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है इस्लाम का ठीक है रेस्ट अपॉन कुरान रेगुलेट्स द इंडिविजुअल सोशल सेक्युलर एंड स्परिचुअल लाइफ ऑफ द मुस्लिम मतलब कि जो कुरान रेगुलेट uh, करता है क्या इंडिविजुअल सोशल सेक्युलर एंड स्परिचुअल लाइफ ऑफ द मुस्लिम ठीक है इट इज़ द फर्स्ट एंड द पैरामाउंट सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ ये एक पैरामाउंट सोर्स है मुस्लिम लॉ का ठीक है फर्स्ट फर्स्ट पैरामाउंट सोर्स कुरान इज द होली डिवाइन बुक ऑफ मुस्लिम्स जिस तरह से मैंने अभी थोड़ा पहले बताया था कुरान एक होली डिवाइन बुक है मुस्लिम uh, की इट कंटेन्स सिक्स थाउजेंड वर्स डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स एंड वन फोर्टीन चैप्टर ये जो कुरान है इसको सिक्स थाउजेंड वर्स मतलब पद्यांश uh, और इसके अंदर तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है इसको और तीनों पार्ट में एक चैप्टर हैं ठीक है टोटल तो ये था हमारा कुरान ठीक है इसको अच्छे से हमने डिस्कस कर लिया इसको आप स्क्रीनशॉट ले लेना और सभी को पढ़ना ठीक है वीडियो देखने के बाद इन सभी को अच्छे से रीड करना जो जो मैं वीडियो में पढ़ाता हूँ ठीक है तो हम जानते हैं दूसरा पॉइंट एंसेंट लॉ में वो एंसेंट सोर्सेज में दूसरा है सोर्स है सुनना द टर्म सुनना लिटरली मीन्स अ प्रोसीजर और अ वे ऑफ एक्शन दैट इज सम काइंड ऑफ प्रैक्टिस एंड प्रेसिडेंट मतलब कि सुनना एक लिटरली मीनिंग है इसका ए प्रोसीजर मतलब ये प्रोसीजर के बारे में बताता है और ए वे ऑफ एक्शन एक एक्शन को uh, मतलब क्रिएट करता है मतलब उसका एक्शन क्या है दैट इज सम काइंड ऑफ प्रैक्टिस एंड प्रेसिडेंस मतलब कि कुछ जो कि कह सकते हैं कोई प्रैक्टिस ठीक है जो कि प्रैक्टिस में होता है जो प्रेसिडेंट होते हैं ठीक है उसके बारे में सुनने का मतलब यही होता है लिटरली मीनिंग अभी आगे मैं बताऊंगा 
इन मुस्लिम लॉ इट हैज कम टू मीन एज अ डीड्स एंड द प्रैक्टिस ऑफ द प्रॉफिट मतलब कि जो मुस्लिम लॉ है मुस्लिम लॉ में जो भी प्रैक्टिस थी प्रॉफिट की जो भी डीड्स डीड्स थी उनकी ठीक है उसका उसका मीन बताता है ठीक है दस द कुरान इज सेट टू कंटेन द वेरी वर्ड्स ऑफ गॉड लाइक द सुनना एम्बोडीज द प्रैक्टिस डीड्स एंड द एक्शन ऑफ द इस्लामिक रिलीजन मतलब कि जो कुरान कहता है कंटेन इसमें काफ़ी ज़्यादा वर्ड्स बताए गए हैं कुरान में लाइक द सुन्ना एम्बोडीज द प्रैक्टिस डीड्स एंड द एक्शन ऑफ द इस्लामिक रिलीजन मतलब कि जिसमें प्रॉफिट मोहम्मद थे प्रॉफिट मोहम्मद की जितने भी एक्टिविटीज़ थी उनकी ठीक है जितने भी उनके क्या थे एक्शन थे उनके डीड्स थी उनकी प्रैक्टिस थी जो उनकी जनरली प्रैक्टिस होती थी तो उसको उन्होंने कुरान में डिस्कस किया है ठीक है तो इसके कुरान में भी बताया गया है और वैसे भी उसको प्रैक्टिकली फॉलो करते हैं जो मुस्लिम लोग होते हैं ठीक है वट एवर द प्रोफिट सेट और डिड विदाउट रेफरेंस टू गॉड इज ट्रीटेड एज हिज ट्रेडिशंस एंड इज द सेकेंड सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लोग मतलब कि जो प्रॉफिट ने कहा है उसको विदाउट रेफरेंस टू गॉड एक ट्रीट किया जाता है ट्रेडिशनली एंड इज द सेकेंड सोर्सेज ऑफ लॉ यही है मतलब कि जो सेकेंड सोर्स में बताया गया है किसमें सुन्नत में ओ, सुन्ना में जो पढ़ रहे हैं सुन्ना ठीक है वेयर द वर्ड्स ऑफ गॉड कुड नॉट अप्लाई और एन अथॉरिटी फॉर ए गिवन रूल ऑफ लॉ प्रॉफिट ऑन वर्ड्स वर ट्रीटेड एज एन अथॉरिटी बिकॉज इट इज बिलीव दैट इवन इज हिज ऑन सेंग ड्राइव इंस्पिरेशन फ्रॉम गॉड मतलब कि जो प्रॉफिट मोहम्मद थे उन्होंने जो जनरली अप्लाई नहीं किया था रूल ऑफ लॉ गॉड ठीक है उन्होंने जो गॉड की कम्युनिकेशन थी उसको बिलीव किया प्रॉफिट मोहम्मद ने और उसके उन्होंने अपनी अथॉरिटी में उसको अप्लाई किया ठीक है जो भी उनको फ्रॉम गॉड से कम्युनिकेशन हुई थी सुन्नत हैज थ्री क्लासेस इसके सुन्नत के तीन क्लासेस हैं सुन्नत की कौन कौन सी सुन्नत उल फेल सुन्नत सुन्नत आपको ये भी कंफ्यूजन हो रहा होगा सुन्ना इसके अंदर सुन्ना सोर्सेज डिस्कस कर रहे हैं तो सुन्ना और सुन्नत एक ही है ठीक है इसके तीन क्लास है सुन्नत हैज थ्री क्लासेज सुन्नत उल फेल मतलब कि कंडक्ट विच इंक्लूड द डूइंग ऑफ प्रॉफिट मतलब इसमें बताया कि प्रॉफिट मोहम्मद का क्या कंडक्ट था ठीक है क्या उसकी डूइंग्स थी सुन्नत उल कॉल वर्ड्स स्पोकन एक मिनट रुकी यहाँ पर लाइनों को मैं हटा देता हूँ एक मिनट ठीक है ठीक है आप यहाँ पर लाइन हट गया अब आपको कोई कोई प्रॉब्लम राइज नहीं करनी पड़ेगी तो इसके अंदर हम कहाँ पर थे सुन्नत उल कॉल सुन्नत उल कॉल का मतलब होता है वर्ड्स स्पोकन विच मीन्स द अटरेंस और द सेंग ऑफ द प्रॉफिट मोहम्मद मतलब कि जो भी प्रॉफिट मोहम्मद ने कहा ठीक है और उनके अटरेंसेज जो भी उनके वर्ड्स स्पोकन थे उसके अंदर इन्होंने फॉलो किया मुस्लिम्स ने सुन्नत उल तकरीर साइलेंस विच इज दाइलेंस ऑफ द प्रॉफिट इन आंसर टू आ क्वेश्चन विच वॉज पुट बिफोर हिम फॉर अ डिसीजन साइलेंस अमाउंट इम्प्लाइड कंसेंट और अप्रूवल ऑफ रूल रूल ऑफ लॉ ठीक है तो इसमें बताया गया है कि जो भी प्रॉफिट मोहम्मद की जो भी वो साइलेंस रहते थे तो उनके जो उनसे जो क्वेश्चन करा जाता था अगर वो चुप ही रहते थे तो उनका इम्प्लाइडली कंसेंट होता था ठीक है और अप्रूवल ऑफ अ रूल ऑफ लॉ ठीक है तो ये था हमारा सुनना ये हमने सुनने से ऐसे डिस्कस कर लिया इसको आप एक बार रीड कर लेना जिससे आपको क्लियर हो जाएगा अब हम चलते हैं अपने तीसरे सोर्सेज पर इजमा इजमा क्या होता है द थर्ड सोर्सेज ऑफ लॉ बोथ फ्रॉम द पॉइंट ऑफ टाइम एंड इंपॉर्टेंस इज द इजमा मतलब इसने इंपॉर्टेंस दिया है किसको पॉइंट ऑफ टाइम को इज द इजमा टाइम तो देखते हैं कुरान एंड सुन्नत लुक टू दी पास्ट वाइल द इजमा एंड क्या डील विद द फ्यूचर ऑफ द इस्लामिक जिस तरह से हमने अभी देखा था कुरान और सुन्नत ये दोनों पास्ट को डिस्कस करते हैं लेकिन जो इजमा और क्या से ये डील करते हैं फ्यूचर से ठीक है ऑफ द इस्लामिक जो स्टूडेंट्स क्लियर वेन द वेन कुरान एंड ट्रेडिशन कुड नॉट सप्लाई एनी रूल ऑफ लॉ फॉर ए न्यू प्रॉब्लम द लॉ मेकिंग सॉरी The law uh, knowing persons used to agree anonymously and gave their common opinion over that point. देखिए इसमें कहा गया है कि जो भी लॉ नोइंग पर्सन थे जो कानून के जानकार थे उन्होंने uh, मतलब कि जो भी कुरान एंड ट्रेडिशन थे उनके तो उनको सप्लाई नहीं किया रूल ऑफ लॉ में फॉर ए न्यू प्रॉब्लम ठीक है ताकि उनको न्यू प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े द लॉ नोइंग पर्सन यूज टू एग्री एंड एनिमोसली एंड गेव देर कॉमन ओपिनियन उन्होंने अपनी कॉमन ओपिनियन दी जो लॉ को जानते थे ठीक है जो भी उन्होंने कॉमन ओपिनियन दी पर्सन हैविंग नॉलेज ऑफ लॉ वर कॉल्ड मुजताहिद जूडिट्स जो पर्सन होते थे जिनको लॉ के बारे में पता होता उनको मुजताहिद कहा जाता था जिनको मुस्ताहिद का मतलब जूडिस्ट 
ये देखिए लिखा हुआ है जूरिस्ट सच कंसेंस ओपिनियन और अनिमोज डिसीजन ऑफ दी जूरिस्ट वर टर्म्ड एज इजमा तो जो उनकी ओपिनियन होती थी और जो उनके डिसीजन होते ओपिनियन से जो आते थे जूरिस्ट के वह टर्म्ड एज इजमा उसको इजमा कहा जाता है अकॉर्डिंग टू अब्दुल रहीम ये अब्दुल रहीम एक स्कॉलर है एक लीगल स्कॉलर है इन्होंने कहा था इजमा मे बी डिफाइंड एज एग्रीमेंट ऑफ द जूरिट्स अमंग फॉलोअर्स ऑफ द प्रॉफिट मोहम्मद ऑन अ पर्टिकुलर क्वेश्चन मतलब कि जो भी जूरिस्ट थे उनके जो एग्रीमेंट थे उन्होंने फॉलो वो उनके फॉलोअर थे किन के प्रॉफिट मोहम्मद के ऑन ए पर्टिकुलर क्वेश्चन वो कुछ भी क्वेश्चन पर्टिकुलरली कर सकते थे ठीक है तो ये था इसमें जो भी अब्दुल रहीम ने कहा था दिस सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ वॉज प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द सब्सिक्वेंट डेवलपमेंट ऑफ मुस्लिम लॉ बिकॉज थ्रू इज माई इट वॉज पॉसिबल टू ले डाउन न्यू प्रिंसिपल इन अकॉर्डिंग विद द चेंजिंग नीड्स ऑफ इस्लामिक सोसाइटी मतलब जो सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ है इसने एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इन सब्सिक्वेंट डेवलपमेंट मतलब कि बाद में जो डेवलपमेंट हुए मुस्लिम लॉ में उसमें बिकॉज थ्रू इजमा इट वॉज पॉसिबल मतलब कि जो इजमा था उसके थ्रू पॉसिबल है कि इसमें न्यू प्रिंसिपल आए थे इन अकॉर्डिंग विद चेंजिंग नीड्स ऑफ इस्लामिक सोसाइटी क्योंकि जो इस्लामिक सोसाइटी उसमें उसमें चेंजेस की चेंजिंग की काफ़ी ज़रूरत थी ठीक है तो इसके जो हम इजमा है इसके इजमा के काइंड को भी देख लेते हैं इजमा कितने काइंड है तीन ठीक है इजमा ऑफ जूरिस्ट इजमा ऑफ कंपेनियंस ऑफ प्रॉफिट इजमा ऑफ पीपल ठीक है इसके तीन कांड थे इजमा ऑफ जूरिस्ट जो जो भी जूरिस्ट थे वो क्या थे लॉ के ज्ञाता थे ठीक है इजमा ऑफ कंपेनियन ऑफ प्रॉफिट ठीक है जो प्रॉफिट मोहम्मद थे उनके कंपेनियन इजमा ऑफ पीपल जो भी पीपल्स हैं उनके जो एक्टिविटीज थी उनके बारे में तो ये थे इसके तीन कांड अब हम जाते हैं अपने क्यास ये इसका एंसेंट सोर्स का लास्ट सोर्स है क्यास इट इज़ द मोस्ट प्राइमरी सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ इन अरेबिक लैंग्वेज क्यास मीन्स मेजरमेंट इन अदर वर्ड्स इट मीन्स है टू स्टैब्लिश एन एनोलॉजी ये इसने जो ये सोर्स है मुस्लिम लॉ का इसने अपनी इसको लॉस्ट कर लिया था प्राइमरी सोर्स में इन अरेबिक लैंग्वेज क्यास मीन्स मेजरमेंट मतलब कि जो इसका अरेबिक वर्ड में मतलब है इसका मतलब है मेजरमेंट इन अदर वर्ड्स इट मीन्स टू स्टैब्लिश एन एनोलॉजी ठीक है मेजरमेंट uh, जो भी इसके मेजरमेंट मेजर्स थे ठीक है इफ देर एव वॉज एनी प्रॉब्लम बिफोर द सोसाइटी ओन विज द टेक्स्ट कुरान सुनना एंड इजमा वर साइलेंट दैन क्यास वॉज अप्लाइड टू गेट द लॉ मतलब कि जो भी सोसाइटीज में प्रॉब्लम सामने आती थी विद द टेक्स्ट कुरान सुनना एंड इजमा के थ्रू वर साइलेंट दैन क्यास वॉज अप्लाइड टू गेट द लो मतलब कि क्यास अप्लाई हो जाता था वहाँ पर साइलेंटली इट वॉज अ मैथड ऑफ कंपेयरिंग द कंपेयरिंग द प्रॉब्लम ऑफ सोसाइटी विद द सिमिलर प्रॉब्लम प्रॉब्लम फॉर विच सोल्यूशन वॉज गिवन इन द टैक्स मतलब कि इसमें इस लाइन में कहा गया है कि जो भी प्रॉब्लम्स है सोसाइटी में उसको कंपेयर किया जाता था सभी प्रॉब्लम्स को उसको सिमिलर करके और फिर उसके अंदर उसके सॉल्यूशंस को निकाला जाता था ठीक है इन द टेक्स्ट तो ये क्या ये था ठीक है अब हम चलते हैं अपने मॉडर्न सोर्सेज में इसके जो सेकेंडरी सोर्स भी कहा जाता है मॉडर्न सोर्सेज में हमारा फर्स्ट आता है सोर्स कस्टम कस्टम का मीनिंग भी होता है मुस्लिम लॉ में उर्फ ठीक है उर्फ बिफोर इस्लाम द अरब्स वर गवर्न बाय द कस्टमरी लॉ मतलब कि इस्लाम से पहले अरब्स होते थे ठीक है अरब्स जो होते थे वो गवर्न करते थे अपने लॉ को कस्टमरी लॉज में ठीक है जो भी उसके उनके कस्टम्स होते थे उसके थ्रू वे अपने लॉज अप्लाई करते थे वेन इस्लाम केम इन टू एग्जिस्टेंस जब इस्लाम एग्जिस्टेंस में आया मोस्ट ऑफ द पीपल्स वर फाउंड बाय द प्रोफिट टू बी ए अविल एंड बैड मतलब कि कुछ कस्टम्स थे जो कि प्रोफिट मोहम्मद ने माना था कि ये अविल एंड बैड मतलब ये सही नहीं है सोसाइटी के लिए सच बैड कस्टम्स टोटली एबोलिश्ड जो भी बैड कस्टम्स थे उनको एबोलिश कर दिया गया मुस्लिम मुस्लिम्स के आने के बाद इस्लाम धर्म के आने के बाद तो फिर उन्होंने टोटली एबोलिश कर दिया जो भी बैड कस्टम्स थे बाई हिम एंड ही डिक्लेयर दैम टू बी अन इस्लामिक ठीक है उनको अन इस्लामिक डिक्लेयर कर दिया गया बट देर वर सर्टेन प्री इस्लामिक कस्टम्स मतलब कि लेकिन कुछ प्री इस्लामिक कस्टम्स थे जैसे कि डॉवर तलाक एक्सेट्रा विच वर गुड एंड टॉलरेंस जो मतलब कि सोसाइटी के लिए गुड एंड टॉलरेबल थे तो इस वजह से उन्हें वैलिड रखा उनको अवॉइड नहीं किया ठीक है रिक्वायरमेंट ऑफ वैलिड कस्टम्स आर एस फॉलो मतलब कि क्या रिक्वायरमेंट होती है वैलिड कस्टम के लिए क्या फॉलो क्या प्रोसीजर फॉलो होता है जनरल प्रिवेलेंस इन कंट्री इज नेसेसरी द प्रैक्टिस ऑफ अ लिमिटेड नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स कैन नॉट बी रिगार्डेड एज कस्टम मतलब कि जो कस्टम्स होते हैं उनको जनरली प्रैक्टिस में लाया जाए ठीक है फॉर इनविटेड नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स कैन नॉट बी रिगार्डेड एज कस्टम इट मस्ट बी टेरिटोरियल मतलब कि टेरिटोरियल बेसिस पर भी होना चाहिए कस्टम्स मस्ट बी 
इमोमोरियल विच मीन्स बियॉन्ड ह्यूमन मेमोरी ठीक है मतलब कि इमोरल पर्पज के लिए नहीं होना चाहिए ठीक है फॉर द ह्यूमन मेमोरी इट मस्ट भी एनसेंट ये एनसेंट होना चाहिए मतलब कि प्राचीन समय का होना चाहिए इट शुड मतलब कि एनसेंट मतलब कि काफ़ी लंबे तक तम, समय तक होना चाहिए कस्टम ठीक है तभी वो इसके रिक्वायरमेंट में वैलिड होगी इट शुड नॉट अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी मतलब कि पब्लिक पॉलिसी को अपोज ना करें ठीक है कस्टम तभी वैलिड कस्टम की रिक्वायरमेंट फॉलो फुलफिल होगी तो ये थे इसके रिक्वायरमेंट फॉर वैलिड कस्टम तो अब हम चलते हैं अपने सेकंड सोर्स में किसके मॉडर्न सोर्स में तो इसका सेकंड जुडिशियल डिसीजन कहता है हम दिस इंक्लूड द डिसीजन ऑफ प्रीवी काउंसिल सुप्रीम कोर्ट एज वेल एज हाई कोर्ट ऑफ इंडिया मतलब मतलब कि इसमें कहा गया है कि जो भी डिसीजन होते हैं वो इंक्लूड होते हैं किसके थ्रू प्रीवी काउंसिल सुप्रीम कोर्ट एज वेल एज हाई कोर्ट ऑफ इंडिया ठीक है इन डिसाइडिंग पर्टिकुलर केसेज द जजेज इन एंशियड वॉट द लॉ इज मतलब कि इसमें जो पर्टिकुलर केसेस होते हैं जो जजेस इनशिएट करते हैं उनको तो उसके अंदर मतलब कि पहले देखते हैं इसके अंदर कौन सा लॉ लगेगा ठीक है जजेस उनको उसको इनशिएट करने के लिए दे डिसीजन आर रिगार्डेड एज प्रेजिडेंट फॉर फ्यूचर केसेस मतलब कि जो भी डिसीजन होते हैं वो किसके रिगार्डिंग होते हैं फ्यूचर केसेज के लिए भी होते हैं एंड द कोर्ट्स आर बाउंड टू फॉलो द प्रेजिडेंट्स ठीक है और उनके प्रेजिडेंट को फॉलो करते हैं बाउंड 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 माने जाएंगे ठीक है जो भी उनके पहले वाले डिसीजन होंगे उनसे उनको फॉलो किया जाएगा ठीक है अकॉर्डिंग टू मुस्लिम लॉ अब हम जुडिशल डिसीजन के अंडर में ही एक केस को देखेंगे ममूरा बीबी वर्सेस जुबैदा बीबी ठीक है इन दिस केस द प्रीवी काउंसिल अलाउड द इंटरेस्ट ऑन द अनपेड डावर मतलब कि जो अनपेड डावर है उसको अलाउड कर दिया गया कि इंटरेस्ट दिया जाए ठीक है अगर अनपेड डावर को अलाउड कर दिया गया प्रीवी काउंसिल के थ्रू कि आपको इंटरेस्ट देना चाहिए ठीक है इस केस में एक आधा तो जुडिशल डिसीजन था हमारा अब हम चलते हैं अपने थर्ड सोर्स में लेजिस्लेशन इन इंडिया मुस्लिम्स आर आल्सो गवर्न बाय द वेरियस लेजिस्लेशन पास्ट इधर बाय पार्लियामेंट और बाय स्टेट लेजिस्लेशन मतलब कि इंडिया में जो मुस्लिम्स हैं उनको गवर्न किया जाएगा किसके द्वारा लेजिस्लेशन के जो स्टेट लेजिस्लेशन होती है पास्ट इधर बाय पार्लियामेंट जो और जो पार्लियामेंट होती है और बाई स्टेट लेजिस्लेशन ठीक है तो इनके थ्रू जो मुस्लिम्स हैं मुस्लिम्स के जो लॉज हैं उनको गवर्न किया जाएगा गॉड इज द सुप्रीम लेजिस्लेचर एज पर इस्लाम दस मतलब कि जो गॉड है वो सुप्रीम इस्लाम के पर्पज से इस्लाम की तरफ से वो एक सुप्रीम लेजिस्लेचर है ठीक है वो उनको मानते हैं गॉड को कि ये सुप्रीम लेजिस्लेचर है लेजिस्लेशन ब्रिंग्स सम मॉडिफिकेशन विच आर एज फॉलो मतलब जो जो लेजिस्लेशन है उसमें लाया गया कि कुछ मॉडिफिकेशन हो उनको फॉलो किया जाता है ठीक है लेजिस्लेचर जो मतलब कि लेजिस्लेचर पार्लियामेंट ये बनाते हैं जैसे कि रिलीजन टॉलरेबल एक्ट टोलेशन एक्ट फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट एटीन फिफ्टी द गार्जियन एक्ट वॉट्स एक्ट एटीन नाइन्टी द शरीयत एक्ट नाइनटीन थर्टी सेवन मतलब ये गोड ने नहीं बनाया ये तो हमारे स्टेट लेजिस्लेचर के बेसिस पर और पार्लियामेंट के बेसिस पर बनाया गया यहाँ ठीक है तो इसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन थी है तो अब हम अपने लास्ट सोर्स पर चलते हैं इक्विटी जस्टिस एंड गुड कंसाइंस द डॉक्ट्रिन ऑफ इक्विटी जस्टिस एंड गुड कंसाइंस इज रिकॉर्डेड एज वन ऑफ दी सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ ये छोटा सा इतना इसमें एक आ गया है कि जो जो भी डिसीजन दिया जाए बाय द कोर्ट्स एंड द बाय द कस्टमरी लॉज तो फिर उनको बाय द इक्विटी जस्टिस एंड गुड कंसाइंस ही दिया जाए मतलब एक डॉक्ट्रिन भी है और एक सोर्स भी है मुस्लिम लोगों का ठीक है तो यही था हमारे वीडियो में आज सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लोगों का ठीक है तो अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आज का वीडियो यहीं पर कंक्लूड करते हैं और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए और हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम का लिंक हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा ठीक है तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में और हाँ सबसे पहले मैं आपको एक बात और बता दूँ यहाँ पर आपको डेली की लिस्ट की प्ले की आई बटन आपको दिखाई दे रहा है इसको आप क्लिक करके हमारी सभी वीडियोज़ देख सकते हैं ठीक है तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बाय बाय